nu kā arī jāsaka, ar apsveikumu ir, jo katra mūziķa komponista dzīvē nav skaistāks brīdis, kad tā mūzika sadzirda un tā mūzika tiek izdota, tu piekrīti. Un mēs atrodamies spīķi ar koncertu zālē, kur janvārī, trīs dienas, trīs vakars, šī mūzika tika ierakstīta, bija radio Big Bands, auditorija, tā mūzika. Un, ja esi rekords, ir vakar izdevus, tā taču jau tev vinil plāti, un arī sastāvs, Gins Pabērs, pie klavērēm Viktors Ritovs, Bungas Arts Orups, arī pats Big Bands mūziķi, nu tāds latviešu džēza sapņa sastāvs. Un tad tas pirmais jautājums izstāsti, kā tu nonāci no sapņa par šo mūziku līdz Tam, ka mēs turam rokā šo vinilu plati. Jā, tas sapnis varētu būt jālūkojas no tādā diezgan dziļā vēsturē, jo, protams, par šādu lietu varētu sapņot un gan jau es varētu atcerēties kaut kādus mirkļus stipri iepriekš, bet es atgriezīšos varbūt kaut kādus gadus, divus, trīs atpakaļ, kad rādās doma, pa ordināla mūzikas programmas izveida pirmām kārtām kā koncertu programma. Un tad jau laika kaitā strādājot un rakstot un komponējot arī doma pa ierakstu bija paralēli un sekojot līdz notikumiem, kā mēs zinām, ap to laiku arī radās izdevniecība Jersik Rekords ar šādu konceptu. Vinils man pašam ir ļoti tūs formāts, es arī labprāt mūziku klausu šādā formātā un veidoju kolekciju ar audio ierakstiem. Jā, tā nu lūk daudz, daudz lietu tāda sakritība noveda, varbūt arī līdz šim, līdz šim trīs dienām šeit spīķi ar koncertu zālē. Noteikti var apgalvot, ka tās trīs dienas es droši vien nekad neaizmirsīšu tā mužā. Tas bija ļoti īpašs notikums un bija sajūta, ka šis notikums ir īpašs ne tikai man, bet arī visiem pārējiem iesaistītējiem, kas viss noteikti priecēja. Mūzika ir tapusi šo te divu, trīs gadu laikā un varbūt arī ir tā diezgan reprezentē manu dzīvi tajā laika posmā, kaut kādas izjūtas, notikumas. Tāpēc arī šis nosaukums varbūt ir diezgan vispārreiz identitātes, bet varbūt tas arī ir tāda personiskā identitāte un muzikālā identitāte, kas ir veidojusies kā kopums. Nu, kaut kā tā. Bet viņš radās kā cikls jau pašā sākumā, vai tomēr... Jā, jo šī ideja bija rakstīt vasalu programmu. Veidot mūziku, kas savā ziņā būtu ar kaut kādu vienojošu elementu, ar vienojošu skanējumu un būtu tā kā no viena kaut kāda konteksta, kopēja konteksta. Jā, jo nosaukuma arī Hopes and Dreams, tātad Latvijas būs cerība un sapņi un ticība un iekšējā balsts. Vai tas ir arī saistīts ar kādiem personīgiem notikumiem tavā dzīvē? Jo es biju vienā vakarā, es klausījos un tiešām man pārsteidza, ka šī mūzika ir tāda personīga. Arī jūs, ka viņi nav radusies kādāds pasūtījuma darbs un tad ir pielikt klāt šie nosaukumi. Ja nosaukumi tiešām ticība, izaicinājums, iekšējā balsts, cerība un sapņi, Vai ar kādu kompozīciju saistās, nu, ko tu vari atklāt, varbūt, ja tas nav? Jā, tiešām ir tā, ka ar katru kompozīciju saistās, nu, gan rīz ar katru, varētu teikt, kaut kāds personisks notikums, notikums personīgajā dzīvē, kā piemēram, Kompozīcija jaunā dzīvība ir veltījums manai jaunākajai meitai, kas nāca pasaulē tieši šajā laikā. Un arī kompozīcija Hopes and Dreams ir tapusi laikā, ka 
ar smagu slimību saskārās man sievas tēvs un arī aizgāja. Um, tā kā šī, šī mūzika reprezentē tās izjūtas, kādas ir bijušas šī laika posmā. Un es, es domāju, ka arī pārējās kompozīcijas stipri vien ir um, radušās tādā ārējo apstākļu ietekmē, bet nu, tas, kas ir ietekmējis tieši man dzīvi. Um, tāpēc arī varbūt šie te nosaukumi un kopums, identitāte, tie ir, tie ir dažādi apstākļi, dažādas izpausmes, izjūtas, kas arī veido to identitāti. Tas sastāvs interesants. Ats Andersons, um, Hamonda Ērģels. Neierasti. Um, jūs bijāt sadarbojušies tieši Big Bands ar Hamonda Ērģeliem? Nē. Līdz tam? Nē. Nē. Šī bija pirmā reize. Um, ar ati mēs gan bijām jau, jau saspēlējušies un no, Es tiešām ļoti priecājos par viņa ieinteresētību tieši iznest gaismā šo instrumentu, jo nu, vismaz šeit lokāli to, to, to dar retais un, un tā, ka tas būtu kādam pamati instruments, tāpat grūti būtu apgalvot, bet nu, ats ir uzņēmies šo lietu un es domāju, viņam sanāk ļoti labi. Man personīgi šī te šo autentisko analogo instrumentu skanējums ir ļoti tūks. Mm. Hamonda ērģels arī ierakstā tiek izmantots rodas mm. elektriskās klavieras. Nu, šie tembri kaut Viktors kā... Viktors spēlējā, jā. Rodas, jā, spēlējā. Kaut kā silda sirdi un priecē mm. ausis tādēļ arī tādu izvēlu. Un, protams, ir bijuši kaut kādi arī droši vien, ieraksti, kur šī kombinācija man ir uzrunājusi un, un, un tādā veidā es, es vienkārši to arī gribēju izmantot uh, savā muzikā. Uh, jo, manuprāt, Big Band kopskaņa uh, un, un Hammond Ērģels ir, ir tāda ļoti, ļoti labskanīga kombinācija. Un arī balss skan tāda epizode, uh, kad... Uh, Jā, nu, tā... tā uh, Tāds korīts tur ir, Jā. un uh, likās tas, tas ļoti simpātisks elements uh, un, un noskaņa raisoši. Mm-hmm. Uh, kurā gadījumā es esmu arī ļoti, ļoti gandarīts uh, par, par sastāvu, par, par muziķiem mm-hmm. un, un viņu varēšanu, um, jo nevelti Latvijas radio Big Bandu savu albumu ierakstiem izvēlas arī vairāk ārvalstu muziķi. Mm-hmm. Es esmu veikuši vairāk šādas lietas. Bet tu domāji konkrēti par šo Big Band rakstīju muziķi, jo tomēr tur ir um, trompetēm, tad ir saksafona partijas, jā, arī solo, arī uh, Jevaras Jesinskis, trombonists no Lietuvas. Mm-hmm. Tu pirms tam zināji kādam sastāvam spēcīgās vājās puses? Jā, nu, man ir, es pat noteikti gribētu teikt, ka tā ir milzīga privilēģija ikdienā strādāt ar šo sastāvu. Un pat tiešām šos muziķus un cilvēkus es, es pazīstu ļoti mm-hmm. labi un, un, un zinu, kā viņi spēlē un kas ir viņu tas, tas spēcīgās puses un, 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 protams, rakstot muziku, to, to, to visu es varēju izmantot. Mm. Un, jā, nu, tas, tas ir milzīgs, milzīgs gandarījums. Arī piecinātie muziķi, ja varas Jesinskis pats ir mm, ļoti, gribētu tos teikt, profesionāli spēcīgs aranžētājs un komponists, mm. ne tikai instrumentālists, Un, un, un arī ar viņu sadarboties ir vienmēr milzīgs prieks. Mm. Tad par tev pašu, uz saksafonas, tas ir savs instruments, jā? Jā. jā. Pa kā tev notika satikšanās ar saksafonu, vai tu to atceries? Tas, tas, tas laiks, um, atskatoties atpakaļ, es sāku, mans pirmais instruments bija klavieris. Un uh, bija... bija kaut kādas lietas, kas man padevās un kas pasdevās mazāk un ko gribējās darīt un ko negribējās mm. darīt. Es atceros, ka es nāku pats no, no muziķa ģimenes, gan, mm. gan tēvs, gan māte, profesionāli muziķi. Un bieži vien klavierēs es palūdzu mammai, lai viņa nospēlē priekšā. 
Un tā es arī to skaņdarbs iemācījos. Mm. Man bija milzīgas problēmas lasīt no lapas. Negribējās mācīties nošu, nošu pazīšanu un ritmizāciju. Un kaut kādā mirklī jā, tas viss kaut kā pārvērtās tā, ka nu, tās, tās, varbūt arī tas vecums, ka blandīties pa ielām, paskraidīt apkārt un, 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 un patusēt ar sētas draugiem bija stipri viens svarīgāk nekā muzicēt. Un tad, tad jā, nu, tad bija tāds viens moments, ka arī muzikskolas pasniedzēja teica, nu, jāizvēlās. Ir, nu, jo tā kā ir tagad nav, nav īpaši labi un nav jāiegi turpināta. Un tad vecāki teica, ok, uh, nu, varbūt ar klavierēm, ja nevēlēs, tad nē, bet, nu, izvēlēs ir kur citi instrumenti. Un uh, es pat nevaru īsti pateikt, kāpēc es izvēlējos uh, saksofonu. Jo, jo ja es mēģinu atcerēties, nav un tāda, tāda konkrēta impulsa. Varbūt, ka viens bija, jā, bija tāds seriāls Santa Barbara. Atceries. Mm. Jā, jā. Tur uz titriem, kad sākās titri, bija saksofons spēlē kaut kādu melodiju. Un jā, jā. Es atceros, ka man diezgan patika tas, tā skaņa, tas, tas tembrs. Mm. Un var, varbūt, ka tas, varbūt, ka bija arī Santas Barbāns seriāls, bija tas iemesls, kāpēc es izvēlējos saksofonu. Nē, daudziem līdzīgi stāsts ir arī ilgo ceļu kāpās, jo daudzi 80. gados puišu meitenes, kuri dzirdēja šo melodiju, saprat, ka to spēlē saksofons, mm. un tas bija ļoti skaisti, un tad aizgāju uz bērnu mūzikas skolu, un tad, nu, ko gribi spēlēt no saksofonu, jā. Tā kā filmu, filmu mūzikas ietekam ir. Nu, ilgais ceļš kāpās pilnīgi noteikti Raimonda Paula melodiju, un spēlē šķiet Egīles Straume. Kā, nu, kurā ierakstā? Es pat nezinu, ordinālā filmas. Ordinālā mēs ir Egīles Straume. Iespējams, jā, 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 jā. Šobrīd nu, saksofons asocijas ar džēz mūziku daudziem, bet tomēr Latvijā, ja mēs skatāmies, tad, tad, tad Arts Sīmans, tad, tad Oskars Petrauskas, tas pats ir ar um, Aigaru Raumani, jā, jauno saksofonistu. Tā tomēr ir klasiskā mūzika, un viņi tomēr ir vairāk sev pozicionē kā nu klasiskās mūzikas saksofonistus. Nu gan Oskars gan saka, ka viņš arī mm-hmm. un viņam arī izdodās, ja, tad arī džez mūzikā un arī um, populārajā mūzikā. Kā tev bija, vai saksofons bija būtisks, um, ka tu izvēlējies džez mūziku? Jā, nu mūsu tā izglītības sistēma ir um, pārsvarā balstīts uz, 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 uz klasisko skolu. Un tur varbūt arī ir tas uh, iemesls um, um, ka pamatā ir, ir šī tā akadēmiskā spēles mm-hmm. maniera. Um, man kaut kā uzrunāja, jau, jau varētu tikt agrā bērnībā, šis harmonijas ritms. Um, arī pirms saksofonu es atceros, ka vislaprātāk klavierēs es atskaņojumā bija iedots, vai nu tas bija kāds vieglas rektājums vai, mm. vai, vai bugi-vugi stila mūzika, un tas kaut kā tādī mirklī ļoti aizrāva. Un, un, un pat tik daudz, ka ne tik, cik nospēlēt tikai to visu pēc notiem, bet, bet radās tādu mm, atklāsmu, ka to var kaut kā pavariet un, un, un spēlēt bišķiņ savādāk un, un radīt varbūt kādu savu skaņdarbu līdzīgās noskaņās. Tā, tā varbūt bija tā, tā pirmatnējā saskārsme, un, 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 protams, arī vēlāk mūzikas skolā liels, liels tāds impulses bija, ka man, mans pirmais skolotājs Vilnis Barovskis Salaspils mūzikas skolā iedeva dažas plates, un tiešām tās bija vinila plates. Tas jau bija tas laiks, kad jau bija visiem jāpāriet uz kompaktdiskiem. Un, yeah. Uz kasetēm. Vēl kasetes arī bija. Kasetes jā. deviņas nu. Es atceros, ka es tās plates pārrakstīju yeah, uz kasetēm. Yeah, yeah. Bet jā, no tām, tām platēm, kuras man iedeva toreiz uh, Vilnes, viena bija uh, Cannonball Adderley Quintets, kur spēlē arī Johns Coltrane's. Mm. Un uh, tur bija, ja nemaldos, viens blūs, Bija vai re minorā, vai, 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 vai mm. to, viena no tām parocīgajām tonalitātēm. Un es varbūt biju saksofonu spēlējis kādu gadu. Un es vienkārši mēģināju spēlēt līdzi 
tam blūzam un, un kaut ko izdevās notranskribēt un, 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 un atkārtot, un tā bija tāda neaprakstāma sajūta. Īstenībā, mm. un tas bija... Mm. Bet uz alti, jā? Jā, tas bija kāda tevis pieminētais Čekslovāk, jā. Jā, nu mums <laughs> visiem tas... klasika, jā. <laughs> klasika salta saks, man nu, diezgan briesmīgs instruments gan bija. Uh, bet, nu jā, jā, uz altiņa sanāca pāris frāzes varbūt atkārtot un, 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 un bija vēlme darīt to vēl. Un, uh, un tad bija tāda tād vairāka momenta, kas, kas ar vien vairāk pietuvināja tam, ka, ka jā, būtu varbūt uh, jāmeklē kaut kādas izglītības iespējas un, un jāmēģina darīt ar vien vairāk. Nozīmīga lieta, manuprāt, arī bija tas um, tajā laikā, nu, tie bija 90. gadi, jaunu instrumentu iegādāt, nu, tas kaut vai Ķīnā ražot, tas yeah, yeah. bija faktiski, nu, tāds milzīgs kapitāla ieguldījums, un es atceros, ka toreiz um, caur, jā, nemaldos caur, caur Aigaru Nordu, kas ir... Jā, zināms no limbažiem, mēs jau kopā zināms no skolotājiem atcīnīs. Zināms no limbažiem, <laughs> jā, un tieši viņa saksafons, saksafons spēles skolotājs, Agris Liepiņš. Agris Liepiņš ir mans skolotājs. <laughs> jā, jo, man liekas, ka Aigars tad laikā viņš mācījās New Yorkā. Jā, 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 jā. Un, bet viņš ne mūzika. Viņš, jā, 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 bet uh, Agris caur viņu kaut kādā veidā pasūtītos instruments vai aigais aizgai nopirku un atsūtīt Latviju. Jā, jā. Es neatceros, bet nu kad ka, ka šie cilvēki bija iesaistīti, tas jā. tā bija. Un toreiz arī uh, es uh, ar savu tēvu aizbraucām uz Limbažiem un uh, Agris uh, reiz pastāstī par instrumentiem, un viņam bija milzīga Jimmy Abersold uh, Play Along kolekcija. Un to viņš saka demonstrē, tur tāda grāmata, tāds disks, un es domāju, wow, man šito viss vajag. <laughs> tas tā ir tā, tā. Bet viņam uz diskiem bija, uz lentām? Viņam bija liela kolekcija, jā, varēja būt kasetas. Visu veidu nesēja. Jā, un, 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 un toreiz kopā ar saksafonu arī tik iegādāts pirmā, pirmā play-along grāmata ar, ar visu disku, un, un tas jau mm. tālāk bija jau, jau tāds, no to es varēju drillēt uz rīņu caurām dienām un spēlēt mm. līdzi. Bet tavs instruments ir uh, alts tenors vai soprāns? Nu, šeit ir tenors, to arī es redzēts ar tenoru, vairāk arī soprāna, ar alti es neesmu šķiet dzirdējis. Nu, laikam tā tenora, tenora, tenora stihija man ir tā tuvākā. <laughs> Bet, uh, nē, es, labprāt, arī spēlēju pārējos uh, alta saksmonu, es arī sekcijā Big Bandā nospēlēju kādu laiku. Mm-hmm. Um, tā kā man nav iebildumi spēlēt jebkur no saksmonu paveidiem. Arī baritāna saksmonu kādu laiku es spēlēju, um, kad bija uh, Mediņa skolas kvartetā. Uh, arī soprānu ikdienā izmantoju diezgan daudz, bet, nu, jā, varētu teikt, ka bēskaņojums ir mans. <laughs> gan tenors, gan soprāns ir visvairāk mm. tiek izmantots. Bet kā tu izskaidro tajā, ko vajag tev iekšējā skaņa, izjūta? Nu, tas, tas ir tas instruments, ar kuru es visvairāk arī pavadu laiku. Mm. Tas, tas, vai tas ir bijis tā apzināti vai, vai likumsakarīgi, bet... Nē, varbūt, jā, ka kaut kā tā tenora skaņa man ir pašam tuvāk, un es vairāk varu, vairāk dzirdu to, to mm. tembru, kādu es gribu panākt tieši uz tenoru. Mm. Jo to dāvi Jūrku, es runāju, kādēļ viņš ir altists, vai piemēram Tomis ir dzinskis. Viņi tomēr ir pārliecināti alta saksafonista, abi. Jā, es nezinu, varbūt tas arī kaut kā tīri no kāds cilvēku fizioloģijas, kad ir kaut kādi instrumenti, kas vai nu ir pierasts pie tās skaņas, kā, kā tam cilvēkam tas instruments kam. Mm. Jo, jo noteikti, jā, nu, ja tu pieminēji dāvi, tad tieši dāvi, alta skaņa ir, 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 ir tā, kas uzreiz ir, jā, tā, tā ir jāskana alta sekspona. Jā, arī um, ierakstā šeit um, skaņdarbā, kurā viņš um, solo spēlē šeit. Hopes and Dreams. Jā, Zariet, Hopes and Dreams, jā, ļoti ļoti veiksmīgi. Ļoti, nu, un... nu, varbūt tā, tā mēs katrs nonākam. Nu, jā, tas, jā. Kas, kas, kas ir tuvāk vai, vai ir atradies vai ir tīri mm. 
nu, tas, tas kaut kā rezonē tas instruments. Bet arī varbūt autoritātes, jo, nu, kas tu pieminēji Coltrane, Kanibals Adderlīs, arī, arī tad, kad Miles Davis viņas, viņas, viņas abas paņēma Kind of Blue ierakstā, tad, pirms, ka Coltrane bija šī, te, šī ilgošanās skaņa, šī blūza skaņa, pat kaut kur var teikt tā skumju skaņa, tad Kanibals ļoti dzīvespriecīgs, ļoti mm-hmm. dzirkstoši, ļoti tāds svedienīgs, gaišs. Mm-hmm. Uh, tu tomēr Coltrane, Kanibals Adderlīs, uh, kas bija nu, tavs autoritātes, pēc varbūt Dexters Gordons, Joshua Redmans lielumu nospēlē, kur bija tie ieraksti, kurš tu tagad atceries, nu tev jautāt, nosauc, nu, mm-hmm. nezinu, nu, trīs ierakstus, uh, kuri tad uh, formēja tev kā saksafonistu? Uh, jā, nu, liela nozīme, protams, bija šitie platē, ko es minēju iepriekš. Mm. Tālāk jau tajos laikos bija ar tiem ierakstiem tā, nu, pie kā tu tik, tad to tu arī tur drillēji uz rīņķi un, un klausījies neskaitāmas reizes un milzi un daudz ietekmējies no tā. Un tad, kad es uh, sāku mācīties uh, mediņu skolā, skolā, nu kā vidusskolā, uh, man skolotājs uh, bija Renārs Lācis un uh, viņš man iedeva, trīs albumus pašā sākumā, un tie ir kaut kā arī tās ļoti nozīmīgi priekš manas, un jā, viens no tiem bija Michael Brecker, Two Blocks from the Edge. Jā, lielisks albums. Um, Joshua Redmans. Jā, nu Joshua Redman, deņķis gados, kurš neklausījās <laughs> Joshua Redman. <laughs> un uh, bija viens uh, Boba Berga albums, tie bija tādi trīs, trīs uh, albumu kompilācija, kas, nu, faktiski to, es nemaldos, bija pirmais kurs mediņos, un tad, mm-hmm. faktiski to, to gadu arī mm-hmm. šie te trīs albumi. Tik, A kurš bija viens... Redman albums, kurš bija? Jo viņam bija ļoti daudz deņķis gados. Nemaldos, viņš saucās Hide and Seek. Tas skandars, Hide and Seek, jā. Bet albuma nosaukums vai arī bija tieši tāds pats vai kaut kā, vai Hide Out. Uh, Freedom in Groove. Ah, jā, skandars varētu būt. Hide and Seek un jā. albums Freedom in Groove. Jā, jā, jā. Jā, jā. Jā, nu lielisks albums, bet nepārts no salis, nē? Tas nāca vēlāk, jo, 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 jo tie bija tie trīs, kurus man vienkārši iedeva. Mm. Un, un tie bija tādi, nu, milzīgi arī atklājumi. Un tad, protams, arī m, laika gaitā sapazinos ar cilvēkiem, kuriem bija jau, jau, jau liela, lielas kolekcijas. Un, un arī m, Renārs ļoti daudz palīdzēja, kur meklēt, no. kā iepazīt, un, 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 un. Um, jā, nu, tādī, tādī laikā bija interesanti, mm, nu, veikalos ļoti reti, ka to, tie albumi tika iegādāti, jo tas mm. pret vidējiem ienākumiem bija liels cipas. Kompaktīzis bija ļoti dārgs, nu, uh, 98. Uh, gadā kompaktīzis, nu, 10, 11, jā, 12 lati. lati. Nu, tad bija pirāta versijas no, no, nu, no, no krievijas, krievzemes. No krievzemes, jā. Es atceros, man bija kaut kā ne, 16 gadu, un es devos uz konkursu Ukrainā, Kijevā, mm. saks man muzikas. Nu, tad nie konkursā tur gāja, kā gāja, bet uh, es atceros, ka es uh, kaut kādā metro tunelī tirgoju mm-hmm. diskus, es skatos džeza kolekciju. Mm-hmm. Un vēlos tur bija, nu, vienkārši visi tie vārdi, kuras gribētos. Mm-hmm. Un uh, es precīzi neatceros, kurš tas bija gads, bet es atceros, ka man līdz bija iedot milzīgu summu, kaut kādu simtas dolāri. Un... Uh, Un tā, tie albumi maksāja ne tā 50 centīm vai viens lats gabalā, un es redzēju, ka es mājās braucu. Tas ir kaut ko laikam tur arī atstāja kaut kādas drēvis, man bija divas lielas mums yeah. ar, ar mūziku. Un, 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 un šajos albumās arī, protams, ka jā, tur bija viena liela daļa, kas, kas vēlāk milzumu daudz ietekmēja to, kā es, ko es ko es atdzirdu muzikā un, un, un pie kā es atgriežos. Un, 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 un tur jau bija, jā, tad, tad jau bija arī Brentfords Marsāles, tad bija Bobs Mīns ar Yellow Jackets un, un viss vis aktualitātes, kas bija tajā laikā, 90. gadu otrā puses, daudz GRP mākslinieki, kas bija mm. 
aktuālajā laikā un arī diezgan daudz klasiskie ieraksti. Yellow Jacket, arī Oskars Petrausks min Yellow Jacket kā lielu ietekumu un arī konkrēti tiešām lielu iz 90. gadu albumu. Man pagāja garām. Es dzirdēju, bet sirdī drīzāk pagāja garām. Kas ir Yellow Jacket noslēpums? Jo ļoti daudz saksofonistu no 90. gadiem, kuri ir mācījušies, min Yellow Jacket un minceru kā lielu autoritāti. Paskaidro man, kurš varbūt es kaut ko nesadzirdēju. Es domāju, ka viņi savā muzikā atrada tādu, savai muzikai atrada nišu, kas ir ļoti, ļoti demokrātiska, viegli uztverama, bet tam ir pat laikā nu, tur, tur neiztrūkst mākslinieciskā dziļuma vai, vai, vai tādas arī dziļas muzikālas vērtības, mm. kas varbūt nu, kādu satrauc ar, ar tādu kā piemēru minot, nezinu, puķu salonu fonu mūziku. Jā, yeah. tas spēc, ir labi, spēc tev puķu salonu. Parasti saka lifta mūzika, vai tagad saka jā. spā centros. Ja. Vai spā pu... centri, jā. Tas ir labi puķu salonu. Kur, kur varbūt tieši arī šā, šāda veida mūzika speciāli tiek producēta šim te mērķim. Nē, nu, kaut kam jau tur ir jāskan. Cilvēks <laughs> vienkārši bez sasprindzināšanās izvest kaut kādu nu, vieglu fonu uzmundrinājumu. Bet... Nē, nu tas var būt galīgi. Ne? <laughs> ne, bet viņa līdzsvar, jā, tu minēji ļoti pareizi, viņa atrada līdzsvaru starp popularitāti, jau tādu pieejamību mm. un arī tiešām tā ir augstvērtīga mūzika. Jo arī uh, identitātēm šim te ciklam tiešām tas man arī ienāca pirmais prātā klausoties jau ar otru, trešo skaņdarbu, sēžot uh, tur augšā, uh, man ienāca prātā tiešām, cik viņi ir draudzīgi klausītājiem. Bet tajā pašā laikā ir saglabāta mākslinētiskā vērtība. Neizdabā, mm. bet pieejam klausītājiem. Ja tomēr džesis arī šobrīd ir, šādi ieraksti vispār ir reti, jo šobrīd daudz ir tādi robeži paplašinātāji ieraksti. Nu, avangards parasti. Jā, un, un īstenībā arī hardbop tradīcijā, turpinot šo tradīciju, arī daudzi, kā viens teica, spēlējot tēmu, viņš bija ar auditoriju, bet tad viņš sāk mm. improvizēt un pēkšņi viņš kaut kur aizgāja citur. Ja? Un tad auditorija sēž un, un, mm. un gaida, kad mūziķis beigas improvizēt un atgriezīsies pie viņiem. <laughs> pārāk daudz nošu un viss, kas pārāk daudz. Ja. Šeit tas nav. Ja, jo arī šo vinelu platiešām var ieteikt cilvēkiem, kuri varbūt ikdienā džēzi neklausās. Un ļoti draudzīgs. Un tas ir, laikam, arī Yellow Jackets tas noslēpums. Ja? Jā, nu, jā, tas, tas varētu būt ļoti labs raksturojums, bet es pat nedomāju, ka tas ir tāds, tāds bijis kaut kas ļoti apzināts, ka mums tagad ir jārada tādas nišas mūzika, mm. tas, tas vienkārši ir šim te muziķu kopumam, tas ir tas, kas viņiem ir tūks. Mm. Um, bet tajā pašā laikā ir ļoti, ļoti baudām šī te profesionalitāte un, un, un tieši, nu, kā, kā jau tajā laikā man kā topošajiem muziķiem tieši arī uzrunāja nevien tas, ka tas ir, nu, tāds viegli klausāms varbūt un, un saprotams, bet tajā pašā laikā ir viss tie elementi ir ļoti, ļoti mm, pārdomāti, dziļi, skaidri, pamatoti un, 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 un tiešām tas, tas viss darbojās un tas ir apbrīns vērts. Mm. Bet tad plašāk runājot par džēzu. Nu, vēsturīs džēzes afroamerikāņu kopienā radās tomēr kā tāda pašapziņas, ja protesta forma, ja pašapziņas celšana. Mēs arī varam. Jā. Gan sarežģītas harmonijas, mēs esam virtuozi, arī agrīnie boperi, monks, pārkers, tomēr tā bija tāda vēlme pašapliecināties. Un to džēzu mūzikā ļoti jūti. Arī padomu laikā džēzu spēlēja, tas arī bija protests. Jā, tas bija tā kā ieslēk krāsē no televizora. Jā, visi melbalts, un tad mēs spēlējam džēzu, un viss paliek krāsēns. Mēs parādam, tā ir attieksme. Jautājums šodien tev kā džēzu mūziķim, kādēļ tu spēlēji džēzu? Kas šodien ir džēzs? Džēzs jau varbūt ir tāds ļoti, ļoti, ļoti un ļoti plašs jēdziens. Jā. Tas ir tāds jums, zem kā tiek palikts apakšā viena liela daļa no vispār skaņrādes kā tāds. Mm. No džēzs vai improvizēta muzika, tu, ka tā ir tāda 
tāds izpausmas veids vai estetika, kur es jūtos labi un man ir ļoti interesanti. Un noteikti viena liela daļa, kāpēc vispār mēs spēlējam mūziku, rakstam mūziku vai, 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 vai daram jebko tā ir paša apliecināšanās. Ne, mm-hmm. Viena no zīmīgi, mm-hmm. kas ir svarīga daļa. Vienīgais, ar ko jābūt uzmanīgam, lai, lai šī te sevis apliecināšana nav, nav tas primārais tajā visā. Gan, gan mūzikā, gan skaidrādē, tad, tad gan var aizšaut stipri greizi, bet, ja mēs domājam par to, kā tādu kopumu un ņemam arī vērā, ka mēs neesam vieni šajā pasaulē, tad, mm-hmm. tad jau tas ir tikai šitā pašapliecināšanās ir pozitīvi vērtējami. Um, jā, nu, protams, kā arī šī tā mirkļa Vai, vai impulsīvā rīcība, improvizējot, vai, 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 vai ko arī pieļauj šis te žandrs, tā ir viena liela daļa, kas ir, kas ir man personīgi liekas ļoti simpatisks šajā muzikā. Un, un tā ir arī sava veida tāda, nu, ne, ne tik gluži dzīves stils, bet tā ir... Tā ir gan mode, gan, 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 gan lietas, gan dizains, gan, gan viss, kas, kas kā kopums ir man personīgi ļoti simpātisks. Nu, kā intervijā Gerugs Pelēts teica, ka viņu prāt, Čikovskās mūzikas kompanijas ķāņiem vērā, viņš teica, viņam jautāja, kas ir spilgtākais 20. gadsimta, nu, jau spilgtākā 20. gadsimta parādība, un tad viņš teica džess. Viņam pārjautāja, vai tiešām viņš tā domā, vai viss akadēmiskās mūzikas korpus, kas ir Stravīnskis, Šostakovičs, Bulēs, Keičs, pat Georgs Pelētis teica, nē, džesis tomēr. Vai tu piekrītam? Es domāju, ka, jā, nu, kāpēc nepiekrist, bet es nosauku tajos komponistos, Un viņa veikumos, manuprāt, ir ļoti, ļoti daudz kopīgi ar, ar to, ko arī dar žezu muziķi. Mm-hmm. Un man pašam ir arī milzīgs gandarījums, baudījums, klaus, klausoties akadēmisko muziku un, un, un konstatēju, cik daudz kopīgi ir tur ar to, ko tiksim, es cenšos darīt, vai, vai, vai kas ir tajā muzikā, no kā es iedvesmojos un, un klausos. Kā piemērs var minēt mūsu pašu ģenēlus komponistus Pēteru Vāsku vai, vai Erika mm. Ešenvaldu, kur, kur ļoti daudz šīs te estētikas ir ļoti pat, pat tuvu identisks, kāds ir džezu muzikā, kas man ir tuvu. Šodien pieminēja Georgu Pelēts, nu pat ienāca prātā, viņam ir pats cikls, 70. gadā šķiet sarakstīts koncerts, saksafons un bala laika. Ja, skatoties nākotnē, ko tu gribētu, kādi tev tuvākie plāni, kas varētu būt saksafons un jeb radio big bands un ko mēs varam gaidīt no tevis un no kolektīvu? Jā, nu... Droši ka vairāk tas tas otrais Big Bands, Latvijas radio Big Bands, un tas ir tas, tas mans ikdienas ceļš, ar, ar ko mēs ejam un, 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 un darbojamies, un noteikti tā ir tā vienība, ar kur ar vien vairāk gribas, gribas lai, lai cilvēki par to uzzina, un, 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 un varbūt, lai, lai sajūtu to, vismaz daļu to prieka un, 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 un to visu, kas tajā tiek ielikts, lai tas būtu, un lai tas mm. uh, kādā veidā rezonētu arī ar klausītājiem mums pašiem, uh, jo, jo tā ir tāda vienība, kas ir, uh, ar kur esmu audzis kopā es pats un kas ir augusi man acis priekšā. Un ja es tagad atskatos kaut vai tos, tos nu, jau šobrīd 7-8 gadu apakaļ, kā, 
kādas bija problēmas, kāda bija tā darbošanās tajā laikā un tā vīzija, nu, ko tad, reiku, pasaulē jau tā un mēs jau, nu, ko tad, nu, cenšamies. Mm-hmm. Nu, tad šobrīd jau, jau, jau bieži vien ir tas, tas gandarījums, kad ir forši un, un gribētos pateikt, nu, paklausoties. <laughs> Bet kādi tuvākie plāni ir? Kādi kaut kas varbūt top jau, ko varētu gaidīt? Vai tomēr šis notikums ir jāizbauda vēl šobrīd? Nu, noteikti, šis notikums ir Jā. tāds, ko, ko gribās izbaudīt. Un, mm. un, 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 un. Kā kolektīvs uztver? Priecīgi viss ir, jā. Es ceru, bet Nes... spriežot pēc, pēc, pēc tā, kāds, kāds bija šis kād bija šī addev un ieguldījums, kas neno liedzami bija daudz daudz savādāks nekā ierastajā veidā rakstot albumus, jo šis bija šis bija pāri, pāris teiki un tad izvēlamies, bet no, no sākuma līdz beigām. Mūsdienu tehnoloģijas jau ļauj daudz lietas pēc tam koriģēt un, un pārspēlēt un mainīt, bet šī te koncentrācija un uzmanība no, no visiem iesaistītajiem bija nu, tiešām ļoti, ļoti pārsteidzoši, ja, un, un, par ko es esmu nezinu, pateicīgs visiem. Un, un tas tādī mirklī arī rada šo te gandarījumu, ka, ka šī lieta rūp visiem tik, tik pats, cik man. Es tev dotu iespēju ceļot laikā un telpā. Un tu varētu minūti dzirdēt vienu mākslinieku vai kolektīvu vai albumu ierakstu vai koncertu. Vienalga. Kur mākslinieku un, un kur ierakstu, vai kur laiku tu izvēlētos, ko tu gribētu dzirdēt? Tikai minūti. Klāt esot. Klāt esot, jā, jā, protams. Uh, jā, es varētu šiem, ka minēt daudz un dikti. Es tā aizdomāju, es atkal no otras puses, ja tu kā burvis atnāk pie manas, varbūt pēc gadiem, nezinu, 20, 30, nu, varbūt cerams arī 50 vai 70. <laughs> nu, 80. <laughs> Tad uh, es pat uh, domāju, ka es vēlētos, lai tu man atgriez uz, uz šo, šīs platas ierakstu, uz šo sesiju, šeit pats Vīķeru koncertu zāli. Jā, nu tas bija... Jā, nu tas bija skaists trīs dienas. Jā. Paldies, Kārli. Paldies, Jā.